నా పేరు కౌకుట్ల సురేందర్ రెడ్డి గ్రామం బాబాగూడ మండలం శామీర్పేట్ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి డిస్టిక్ ప్రధానంగా ఈ పంట మీరు చూస్తున్నది కీర ఇది ఇది ఒక కొత్త వెరైటీ అంటే వెరైటీ కాకుండా ఈ సాగు విధానం అనేది ఓ కొత్త తరహాగా మేము గత సంవత్సరం ఛత్తీస్గఢ్ పోయినట్టు ఛత్తీస్గఢ్ పోతే అక్కడ ప్రధానంగా చాలా రైతులు ఈ విధంగా ఈ స్టేకింగ్ తోటి చాలా మంచి దిగుబడులు తీస్తున్నారు ఎకరాకు వచ్చేసి ఇరవై టన్నుల నుంచి ముప్పై టన్నులు అట్లా తీస్తున్నారు అయితే కింద కింద కూడా మనం ఇదివరకు మనం సాగు చేసే విధానం ఏంటంటే కింద సాగు చేస్తుంటే ఆ కాయ అనేది మంచి సైజు కాకుండా కూడా మంచి షేప్లో మంచి కలర్ రాకపోతుండే ఇప్పుడు ఈ విధానం తోటి కాయ మంచి డిమాండ్ ఉన్నది మంచి చూస్తాను కూడా లుక్ బాగుంటుంది ఇది అని చెప్పేసి ఈ విధానం కొత్త విధానం ఎంచుకోవడం జరిగింది అయితే ప్రధానంగా ఇది అన్ని సీజన్లకు సూటబుల్ అవుతుంది ఇది కీర అనేది ఈ విధానం కూడా అన్ని సీజన్లు వేసుకోవచ్చు మనము ఎప్పుడైనా సాగు చేసుకోవచ్చు కీర అనేది కీర కూడా మంచి డిమాండ్ ఉన్నది పంట ఇది అంటే దిగుబడి మంచిగా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది మంచి వర్కౌట్ అవుతుంది అదే కాకుండా మన మనుషులకు కూడా హెల్త్ హెల్త్ పరంగా మంచి మినరల్ ఎందుకంటే కుకుర్బిట్స్ జాతి ఇది మంచి మినరల్స్ మంచి ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫ్యాట్ ఉండదు ఇందులో ప్రతి వ్యక్తి రోజొక రెండు కీరాలు తిని ఆనందించాల్సిన ఇది ఇది అన్నట్టు ఎందుకంటే ప్రతి మిగతా అన్నీ తినగలుగుతాం మనము నాన్ వెజిటేరియన్ మటన్ చికెన్ ఇవన్నీ తినగలుగుతాం కానీ దాని ఎంబడి ఖచ్చితంగా వెజిటేబుల్ అనేది కంపల్సరీ ఎందుకంటే ఈ వెజిటేబుల్స్లో ప్రతిది కూడా మనకు విటమిన్స్ దొరికేది ఓన్లీ వెజిటేబుల్స్లే మిగతా అంతా వేరే రూపకంగా మన కార్బోహైడ్రేట్ ప్రోటీన్ ఇంకా వేరే అన్ని వీటిలో దొరుకుతాయి కానీ కంప్లీట్ విటమిన్స్ అయితే ఇంట్లోనే దొరుకుతాయి కాబట్టి ఈ కీర అనేది ఇది చాలా మంచిది ఇది మనుషులకు కాబట్టి అదే కాకుండా రైతులకు కూడా ఇది మంచి పంట మంచి ప్రధానంగా మంచి పంట ఇది చాలా తక్కువ డ్యూరేషన్ ఒక్కసారి విత్తినం అంటే మనము ఫార్టీ డేస్లో ఇది కంప్లీట్గా చేతికి వస్తుంది కంప్లీట్గా ఇది పంట కాలం నైంటీ డేస్లో క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇది అయితే దిగుబడి వచ్చేసి ఇరవై టన్నులు ఆశిస్తున్నాం మేము కానీ ఎంత వెళ్తుందో చూడాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం వేసినాము ఇది ఎప్పుడు భూమి మీద పండించినాం కానీ ఈ స్టేకింగ్ విధానం అనేది ఫస్ట్ టైం ఇది చేయడం జరిగింది ఈ విధానం ఈ విధానంలో ఈ తెగులు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే భూమి మీద ఉంటే డౌనీ మిల్లు ఆకు కింద తెగులు ఆకు మీద తెగులు అదే కాకుండా సగ్గింగ్ పెస్ట్ ఈ భూమిలో ఉన్న అన్ని డిసీజెస్ అన్నీ మొత్తం చెట్టు మీదకి వస్తుంటాయి ఇది ఇట్లా ఇవ్వడం వలన గాలి అనేది మంచిగా సోకి మంచి ఫ్రూట్ అనేది ఫ్రూట్ బేరింగ్ అనేది మంచిగా వస్తుంది ఈ ఫ్లవర్ సెట్టింగ్ అనేది బాగుంటుంది ఇది బాగుంటుంది చూస్తాను కూడా బాగుంటుంది మనకు దిగుబడి కూడా ఎక్కువ వస్తుంది అయితే అదే కాకుండా ఈ డ్రిప్ విధానంతో ఈ ఫటిగేషన్ ఫటిగేషన్ అనేది సిస్టంగా మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇంతకుముందుకు మనము డ్రిప్ విధానంతో కాకుండా కాల్బలు చేసి సాగు చేసేవాళ్ళం అదే కాకుండా ఇది తక్కువ వాటర్తో ఇది పంట తీయగలుగుతాం అయితే మనం సాగు చేసే విధానంలో మనం సాంప్రదాయకంగా మనం పాత పాత విధానం వాడుతుంటాము ఈ కీరా దోశ కన్నీ పాత విధానం వాడుతుంటాము అంటే కింద ల్యాండ్ మీద మనము ఫ్లడ్డింగ్ తోటి ఇస్తుంటాము అదే కాకుండా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ డ్రిప్పు విధానంతో మల్చింగ్ షీట్ వేసి ఇదే స్టేకింగ్ పద్ధతి బ్యాంబూస్ కానీ ఏదైనా నీలగిరి కట్టెలతో కానీ ఏదైనా కానీ ఈ కొత్త స్టేకింగ్ విధానం ఇది ఎక్కువ స్వతహాగా ఇది ఎక్కువ మన పక్క రాష్ట్రమైన ఛత్తీస్గఢ్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అదే కాకుండా ఇది మనం ఇంకా ఈ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ మదన్పల్లి ఆ ఏరియా పోతే కూడా ఎక్కువ ఇదే స్టేకింగ్ విధానంతో పండిస్తారు చాలా మటుకు మనం అక్కడి నుంచి ఈ సిస్టమ్ను అడాప్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దామని చెప్పేసి చేస్తున్నాము ఎందుకంటే కింద భూమి మీద పండిస్తే కాయ నాణ్యత కూడా మంచిగా ఉండదు బాగుండదు కలర్ షే కలర్ బాగుండదు షేప్ బాగుండదు తక్కువ దిగుబడి వస్తుంది కాబట్టి ఈ విధానంలో ఇప్పుడు మనం మార్కెట్ ఆ కాయకు ఈ కాయకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రతి దానికి దీనికి ప్రైస్ వేరియేషన్ కిలోకు మూడు రూపాయల నుంచి నాలుగు రూపాయలు వేరియేషన్ ఉంది ఎందుకంటే సైజు బాగుంటుంది మంచి కలర్ బాగుంటుంది లుక్ బాగుంటుంది ఇది తింటుంది కూడా మంచి టేస్ట్ ఉన్నది అంటే యాజమాన్య పద్ధతులు కూడా చాలా ఈజీగా మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు మీరు చూస్తున్న కాయలు ఇవి ఇందులో పండినే ఇప్పుడు థర్డ్ హార్వెస్టింగ్ అవుతుంది ఇప్పటికే ఆల్రెడీ మేము త్రీ టన్స్ ఇందులో పికింగ్ చేయడం జరిగింది ఇంకా కూడా ఒక పదిహేను పదహారు టన్నులు ఇరవై టన్నులు రావాలని ఆశిస్తున్నాము వస్తుంది కూడా అని మాకు ఒక నమ్మకం ఉన్నది అదే కాకుండా మీరు చూస్తున్న కాయలు కూడా ఎంత నాణ్యత ఉన్నాయో ఇవి చాలా బాగా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఇవి అదే ఈ కాయలు భూమి మీద పండిస్తే 
ఈ కలర్ రాదు కలర్ మొత్తం కాయ మొత్తం ఈ కలర్ రాదు ఒక సైడ్ అంతా వైట్ ఇష్యూ వస్తుంది ఒక సైడ్ గ్రీన్ ఇష్యూ వస్తుంది షేప్ కూడా కరెక్ట్ ఉండదు యూనిఫామ్ యూనిఫామిటీ ఉండదు ఎందుకంటే ఇది మనం వినియోగదారులు మనం పండించే పంట రైతు రైతు పండించే పంట వినియోగదారులు కూడా మంచి ఇష్టపడి దీన్ని తినగలుగుతారు అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం పండించి ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ కీరా దోశను కూడా ఇదివరకు మనము ఫిబ్రవరిలో చిల్లీ సాగు చేయడం జరిగింది దీంట్లో చిల్లీ సాగు చేయ చిల్లీ పంట అయిపోయిన తర్వాత ఇది సెకండ్ క్రాప్ ఇది సెకండ్ క్రాప్ ఎంచుకున్నాం సేమ్ బెడ్స్ సేమ్ డ్రిప్ సేమ్ స్టేకింగ్ ఇది సెకండ్ క్రాప్ ఇదే కాకుండా కూడా ఒక్కసారి స్టేకింగ్ ఇచ్చినామంటే ఈ మూడు పంటలకు వస్తుంది మళ్ళా మంచి నాణ్యత గల పంట దిగుబడి వస్తుంది మనకు మంచి పద్ధతులు మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా మనకు చాలా ఈజీ ఉంటుంది రైతుకి చాలా ఈజీ ఉంటుంది వస్తే కొంచెం ఖర్చు వస్తుంది ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా కొంచెం ఖర్చు వస్తుంది కానీ అన్ని పంటల మీద ఇది ఇది బేర్ చేస్తే మనం చాలా మంచి దిగుబడి వస్తుంది మనకు మంచి లాభాలతో కూడుకున్నది అనేది మా ఇది అయితే అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఈ ఈ కీరా దోశ అనేది తీసేసినాక కూడా నెక్స్ట్ పంటకు కూడా ఆప్షన్ ఉంది నెక్స్ట్ పంట సేమ్ షీట్ ఖరాబ్ కాలేదు ఈ స్టేకింగ్ విధానం ఇదంతా కరెక్ట్ ఉన్నది కాబట్టి ఈ ఇంకో నెక్స్ట్ పంట టమాటా కానీ ఇంకా వంకాయ కానీ ఇంకా ఏదైనా వేసుకోవడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంది ఇది ఈ వెరైటీ వచ్చేసి కీరా వెరైటీ వచ్చేసి క్లాజ్ కంపెనీ ఇది ఒక అద్భుతమైన వెరైటీ ఇది మంచి వెరైటీ మంచి దిగుబడి వస్తుంది షార్ట్ డ్యూరేషన్ తోటి మంచి నాణ్యతలుగా కాయ వస్తుంది జస్ట్ ఫార్టీ డేస్ నుంచి ఫార్టీ డేస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కంప్లీట్గా నైంటీ టు హండ్రెడ్ డేస్ లోపల క్లోజ్ అయిపోతుంది ఓన్లీ షార్ట్ డ్యూరేషన్ క్రాప్ ఇది డే బై డే ఆల్టర్నేట్ డే ఇది ఆల్టర్నేట్ డే పికింగ్ ఉంటుంది కానీ మంచి ఇది వస్తుంది ఈ మార్కెటింగ్ అంతా మనది బోయినపల్లి ఎక్కువ మటుకు బోయినపల్లి మార్కెట్ మీదనే ఆధారపడతాము బోయినపల్లిలో మంచి ప్రైస్ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు ఇదే ఇలాగా ఈ ఇలాంటి స్టేకింగ్ కూడా మన గవర్నమెంట్ ఇది చూసి గుర్తించి ఇది ఏమైనా సబ్సిడీ ఇస్తే దీనికి కట్టెలకు ఇదంతా చిన్న చిన్న రైతులకు దీన్ని డైవర్ట్ చేస్తే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి మనకు కర్ణాటక నుంచి ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా ఇది చాలా మనకు వస్తుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ అక్కడి నుంచే వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకు పోటీగా మనం నిలబడేసి మన రాష్ట్రానికి మనం అంది అందగలుగుతామని నా యొక్క నమ్మకము అదే కాకుండా మళ్ళీ వాళ్ళకు మనకు ఇక్కడ ఉన్న రైతులకు కూడా చిన్న రైతులకు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది మనకు మంచి మన ఫుడ్ మనం తీసుకొని మన మనీ సర్కులేషన్ మన స్టేట్కి అవుతుంది అని చెప్పేసి ఈ హండ్రెడ్ డేస్ లోపల ఫార్టీ డేస్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ పీక్ అనేది చాలా మంచి హెవీ పీక్ లోడు అంటే చెట్టు మీద లోడ్ అనేది ఫిఫ్టీ డేస్ లోపల పీక్ లోడ్ ఉంటుంది అది కంటిన్యూస్గా ఒక ట్వంటీ డేస్ పీక్ లోడ్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా మేము ట్వంటీ టన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము ఈ ట్వంటీ టన్స్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఎనిమిది రూపాయల నుంచి పది రూపాయలు దొరికితే మంచి దిగుబడి మంచి షార్ట్ డ్యూరేషన్లో మంచి డబ్బులు సంపాదించినట్టు అవుతుంది చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది బీరా కాకర వీటికు పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ తక్కువతో కూడిన ఖర్చు ఇది మంచి లాభాలు ఉంటాయి సెవెంటీ పర్సెంట్ లాభం ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా ఈ ఈ కీరా అయితే మీకు తెలిసిన విషయమే అందరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కీరా దోశ అనేది తింటే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా మంచి హెల్దీగా మంచి డైట్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు హెల్దీగా ఉండొచ్చు ప్రతి మనిషి ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాడు ఎందుకంటే దీంట్లో ఉండేది నైంటీ పర్సెంట్ వాటర్ కంటెంట్ టెన్ పర్సెంట్లా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ మంచి పీచ్ పదార్థం ఇందులో ఉన్న మంచి ఫైబర్ ఎక్కడ దొరకదు ఇంకా వేరే కూరగాయలు ఉంటుంది కానీ పచ్చి కూరగాయ ఇది వేయించుకో వేయించుకొని తింటే మనం చాలా ఈజీగా ప్రతి ఒక్క మనిషి మంచిగా తినేసి జీర్ణించుకోగలగా మంచి హ్యాపీగా తిని జీర్ణించుకోగలుగుతాడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో మనం ఇప్పుడు మన భారతదేశానికే కాకుండా మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కాకుండా మన భారతదేశానికి కూడా నేను ఒక మన రైతులకు ఒకటే చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే ఎప్పుడు కానీ అగ్రికల్చర్లో అగ్రికల్చర్లో అప్డేట్ అవుతుంటే అప్డేట్ సిస్టమ్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంటే మనం మంచి మంచి నాణ్యత గల పంట తీసి మనం మన వినియోగదారులకు మంచి అందించగలుగుతాము మంచి నా మంచి తక్కువ ధరలకు కూడా మనం అందించగలుగుతాము అదే కాకుండా మన యువ రైతులకు ప్రతి ఒక్కరికి ఎంప్లాయ్మెంట్ అవసరం ఉన్నది అదే కాకుండా మనకు ఎంతో కొంత జాగా ఉంటుంది మన సొంత ల్యాండ్స్ ఉంటాయి ఆ సొంత ల్యాండ్స్లలో మీరు ఈ పెద్ద పెద్ద పంటలని ఆశించకుండా చిన్న చిన్న పంటలు ఇలాంటివి పెట్టుకొని మంచిగా తీసుకుంటే చాలా షార్ట్ డ్యూరేషన్లో మంచి డబ్బులు సంపాదించగలుగుతారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన దేశంలో ఉన్నది ఏంటంటే యువ రైతు యువ రైతులే కాకుండా ఇప్పుడు యువ యూత్ అంతా
బాగా భారతదేశాన్ని ఆర్థికంగా నిలబెట్టగలుగుతారనేది ఒక నా యొక్క అభిప్రాయం ఒక ఇదే కిర సాగులో అంటే హైలీ హై మేము ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది కాబట్టి ఇరవై టన్నులు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము మామూలు రైతు అయినా కానీ కూడా మామూలు రైతు ఒక పది టన్నులు అయితే తీయగలుగుతాడనేది నా నమ్మకము పది టన్నులు తీసినా కానీ కూడా విత్తనాలు ఈ స్టేకింగు ఇవన్నీ ఖర్చులు ఇవన్నీ పోను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఖర్చులు తీసేసిన పది రూపాయలు అమ్మిన లక్ష రూపాయలు వస్తాయి హండ్రెడ్ డేస్ లోపల ఒక ముప్పై నలభై వేల నుంచి యాభై వేల వరకు లాభం పొందగలుగుతాడు అనేది నా యొక్క ఇది మన దేశంలో ఉన్న రైతులకు కానీ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతులకు కానీ నా యొక్క మనవి ఏంటంటే మనము చాలామంది ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉన్నది ఆర్గానిక్ చేస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ మనం ఆ స్టేజ్లో లేము మనం తట్టుకునే స్టేజ్లో లేము ఆర్గానిక్ ఇది లేదు స్వతహాగా మనం పండించే ఇన్ఆర్గానిక్ కూడా కంప్లీట్గా మనం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆర్గానికే వాడుతున్నాం ఇది మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ కెమికల్స్ కానీ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ ఇదంతా మనము వ్యవసాయ శాఖ ఆర్టికల్చర్ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ సహాయంతో పర్మిటెడ్ డోస్ వాళ్ళు డోస్ ఎంత వేయాలి వాళ్ళు అనేది ప్రతి ఒక్క రైతుకు వాళ్ళు తెలియజేయడం జరుగుతుంది పత్రికలలో కానీ మా మాధ్యమాల ద్వారా కానీ ప్రతి పంటకు ఎంత ఫర్టిలైజర్స్ వాడాలి ఎలా వాడాలి అనేది వాళ్ళ సూచనలు ఇయ్యడం జరుగుతుంది అదే కాకుండా వాళ్ళు ఇవ్వకున్నా కానీ కూడా మనం పోయేసి మనం వాళ్ళ కన్సల్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మనకు చెప్పగలుగుతారు మనకు సాయం చేయగలుగుతారు ఆర్గానిక్ సైడ్ పోతే మంచిదే కానీ ఇన్ఆర్గానిక్ కూడా చెడ్డదేం కాదు పర్మిటెడ్ డోసెస్ పోతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు హానికరం లేదు ఒక్క మాట చెప్పాలనుకున్నా వినియోగదారులకు మరియు రైతులకు మనం వాడే ఇవన్నీ కెమికల్స్ కానీ ఇవన్నీ పరిమితి లోపలనే ఉన్నాయి ఏ ఎలాంటి హానికరం ఉండదు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతా ప్రతి ఒక్కరు దేశంలో మొత్తం ఫర్టిలైజర్ ఈ కూరగాయలు పండిస్తున్నారంటే అంత కెమికల్స్ తోటి పండిస్తున్నారు ఈ పెస్టిసైడ్స్ కొడుతున్నారు అవన్నీ కాదు ఆ ఎక్కువ కెమికల్స్ వాడి ఎక్కువ పెస్టిసైడ్స్ వాడితే పంటనే పండదు అసలుకు రైతే లాస్ అయిపోతాడు అది యావరేజ్గా దిగుబడి వస్తుందంటే మామూలు సూచనల మేరకే దాన్ని చేస్తున్నాం కాబట్టి అది పంట పండగలుగుతుంది అదే కాకుండా మీరు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతా అసలు రైతుల మీద దేశం అంతా మొత్తం ప్రతి ఒక్కరు రైతుల మీద పడ్డారు రైతులు అసలు యాక్చువల్గా ఏం విష పదార్థాలు అంత విచ్చలవిడిగా విష పదార్థాలు ఏం వాడతారు ఒకవేళ ఎక్కడన్నా వాడితే అది మన సూచనలతోటి మనకు సలహాలతోటి వాళ్ళని తగ్గించి మనం మనం వాళ్ళను ఎడ్యుకేట్ చేయవచ్చు అదే కాకుండా మీరు రోజువారి దినంలో మనము మన రో డైలీ లైఫ్లో మనం ఎక్కడన్నా పోతే ప్రతి హోటల్లో ఎక్కడన్నా పోతే దాబా పోయినా రెస్టారెంట్ పోయినా ఎక్కడన్నా పోయినా కానీ కూడా మీరు అక్కడ అక్కడ మళ్ళు చేసే ఫుడ్ గమనిస్తలేరు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క డిష్లో ప్రతిది కూడా డై వేస్తారు వాళ్ళు ప్రతి బిర్యానీలో కానీ ప్రతిది వెజిటేబుల్స్లో కానీ ఏది చేసినా కానీ డై కానీ కలర్సు హానికరమైన కెమికల్సు అజనమోటో ఇవన్నీ వాడతారు అవి అవిట్లో అంత హానికరం అయితే కాదు మనం మండిచేటి ఇవి బయట బయట మీరు తినే పదార్థాలను గమనించి మీరు ఆ విష పదార్థాలకు పొల్యూట్ కాకుండా చూడండి అదే కాకుండా మీరు నడిపించే వాహనాలు పని ఉంటేనే వాహనం తీయండి మీరు ఎంత పెట్రోలు డీజిల్ కాలుస్తున్న కాల్స్తున్నారు అనేది అది ఒకటి గమనించండి పొల్యూటెడ్ పొల్యూటెడ్ అంతా అక్కడి నుంచి మీ ఇంటి కాడికి వెళ్ళి మీరు డైలీ లైఫ్లో అక్కడ ఎక్కువ పొల్యూటెడ్ అవుతుంది రైతు దగ్గర ఏం పొల్యూటెడ్ అవుతలేదు రైతు ఎక్కడనన్నా తెలియక అవేర్నెస్ లేకుండా పండిస్తే అది ఏమైనా జరుగుతుండొచ్చు ఎంతో కొంత అది టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అది కూడా వానికి పంట పండదు ఎక్కువ వాడితే పంటనే పండదు అసలుకు మీరు దీని మీద అపోవాలని మానండి మీరు వేరే వాటి మీద దృష్టి పెట్టేసి వాటి మీద కన్సన్ట్రేట్ చేసేసి మీ హెల్త్లు కాపాడుకోవాలని చెప్పి